Da allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, Elì, Elì, le ma sabachthani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero «Veramente costui era figlio di Dio». C'erano là molte donne che guardavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia, poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse «Dopo tre giorni risusciterò». Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo «è risuscitato dai morti». Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro «Avete delle guardie, andate e assicurate la sorveglianza come credete» ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo. Il verso 45 inizia dicendo da allora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Eh, il modo di contare le ore era fatto in modo tale che l'ora sesta equivale al mezzogiorno e l'ora nona equivale alle tre. Sappiamo che fu crocifisso all'ora terza, quindi alle nove della mattina. Dunque, eh, quando dopo tre ore che era stato crocifisso, iniziò un fenomeno eh, del tutto particolare, cioè si ha da qui in avanti una serie di fenomeni miracolosi, di eventi naturali miracolosi e, e diciamo eh, che lasciano anche a bocca aperta a pensarli nel modo in cui si sono succeduti che mh, testimoniano essi stessi del grande evento e storico e eterno spirituale che si stava svolgendo. Il fatto è registrato nel libro di Amos al capitolo 8 verso 9. Io cerco sempre, affrontando questi momenti eh, specialmente ultimi della vita terrena di Gesù, di rimandare ai passi del Vecchio Testamento dove sono ehm, contenute delle profezie che così dettagliate, così precise, che lasciano attoniti a dir poco. Ot, eh, Amos 8, 9 
dice quel giorno dice il Signore Dio io farò tramontare il sole a mezzogiorno e farò oscurare la terra in pieno giorno ecco ora eh, Amos è un libro profetico che è stato scritto oltre 760 anni circa prima di questi fatti ed è sorprendente no? pensare al fatto non, non pare si sia trattato di un fenomeno di eclissi o qualcosa del genere ma che veramente eh, mancò la luce per tutto questo periodo verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce e lì, e lì la massa Bactani. Ora eh, questa affermazione, eh, questa es es esclamazione di Gesù ha diciamo, eh, diverse interpretazioni, non da un punto di vista concettuale, ma proprio dal punto di vista della traduzione. E lì e lì vuol dire mio Dio, mio Dio in ebraico, mentre queste parole, eh, la massa Bactani, sarebbero in aramaico. Fatto sta che si dice che rimandi a una citazione diretta del Salmo 22, che inizia proprio con queste parole, il Salmo 22, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è una interessante interpretazione di esegeti e studiosi del testo aramaico del Nuovo Testamento che, trovando la frase scritta interamente nel testo aramaico, sostengono che Gesù non avrebbe gridato perché mi hai abbandonato, ma perché ancora attendi a tenermi qui. Tanto vero che questi studiosi di questo particolare testo aramaico del Nuovo Testamento sostengono che appunto Gesù aveva già dato prova di offrire volontariamente la sua vita e di voler concludere la sua missione secondo la volontà eterna stabilita da Dio, Gesù aveva già compiuto tutto quel che doveva compiere e stava invocando il Padre suo perché non tardasse oltre a porre fine a questa sua agonia. Se così fosse sarebbero un po' sovvertite tutte quelle tipiche tradizionali interpretazioni che ci fanno vedere un Gesù che soffre fino alla fine anche l'abbandono del Padre affinché tutti coloro che avessero creduto in Lui potessero trovare il, pa il Padre. Eh, quindi eh, sono, come vedete, due, eh, due interpretazioni diverse che vengono da una interpretazione letterale, non eh, sistematica o di concetto, che però eh, portano poi a due scenari completamente diversi. Naturalmente la tesi degli studiosi del testo aramaico è minoritaria ed è limitata al, a loro e ai loro studi, ma mi pareva degna di nota perché è qualcosa che normalmente non si trova. Eh, altri per poter richiamare quello che è accaduto con queste tenebre che calano per un così lungo tempo in modo inspiegabile hanno pensato che in figura questo era già stato vissuto durante eh, le piaghe d'Egitto, anche perché queste tenebre in Egitto anticiparono quello che sarebbe stato il sacrificio dell'agnello pasquale e il passaggio dell'angelo della morte, che coincide con il sacrificio dell'agnello di Dio. Gesù è diventata la nostra Pasqua, dice il Nuovo Testamento, e, e, e l'abbattersi del castigo su di lui del castigo per il peccato che lui ha preso su di sé al posto nostro dunque vedete che questi continui paralleli voglio rimandare per queste fasi così drammatiche della, della vita del Messia e così vicina alla sua morte voglio rimandare ai due momenti fondamentali che già abbiamo visto più volte sicuramente uno è quello della Pasqua la prima Pasqua nel libro dell'Esodo al capitolo 12 potete andare a vederlo. Un altro momento fondamentale, cioè momento, altro parallelo fondamentale nel Vecchio Testamento è nel libro del Levitico, dove si narra del, eh, del sacrificio del capro espiatorio e eh, eh, propiziatorio per la copertura dei peccati dell'intera nazione di Israele eh, per l'intero anno. 
Ecco, ora magari poi ve lo spiego un po' meglio, ve ne parlo un po' di più, perché questi due episodi del Vecchio Testamento stanno parlando di Gesù, che offrì se stesso come agnello sacrificale per redimere, cioè per portare fuori dall'Egitto e quindi dalle tenebre, dalla mano del diavolo, il popolo eletto di Dio, sarebbe la Pasqua, Esodo 12, e in più il suo sacrificio, il suo sangue versato, avrebbe aperto al sommo sacerdote la via al luogo santissimo, alla presenza di Dio, e ottenuto il perdono della nazione intera di tutti i peccati commessi eh, durante l'anno precedente. Quindi quello era il giorno di Yom Kippur. Le due grandi feste che hanno a che fare con il sacrificio e con il sangue sono la Pasqua, Pesach, e Yom Kippur, l'una nel mese di Nisan, che è il primo mese dell'anno per gli ebrei e coincide con un nostro mese primaverile, e l'altro tra settembre e ottobre, lo Yom Kippur. Sono i, i due momenti dove si, eh, si ha a che fare con la redenzione e, la, e il perdono sostanzialmente. Ecco questi due eh, grandi temi collegati alla morte del Signore, il sangue versato per tutti noi. Eh, ecco, fatte queste brevi premesse, eh, dice, alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia. Perché chiama Elia? Perché era un luogo comune eh, eh, ritenere che quando un uomo era in difficoltà poteva chiamare il profeta Elia che potesse venire ad aiutarlo. Sapete bene che dai racconti biblici si sa che questo profeta fu eh, portato in cielo da un turbine di fuoco e non subì la morte ma fu assunto in cielo senza prima di morire. Ecco, e quindi c'è quest'idea che quest'uomo che non morì eh, ma che fu portato in cielo in qualche modo viene in aiuto ai bisognosi e, e, e poi eh, è colui che secondo le profezie di Malachia sarebbe venuto a preparare le strade al Messia e sarebbe tornato prima del gran giorno del Signore, il giorno del giudizio. Quindi ci sono questi due ehm, aspetti che riguardano la figura di Elia, questi aspetti profetici, e l'altro che era un luogo comune, eh, popolare, che cioè sarebbe venuto ad aiutare chiunque fosse nel bisogno. Per questo dissero costui chiama Elia, forse perché avevano mal eh, inteso il, eh, il grido di Gesù e lì avevano scambiato per eh, l'invocazione di Elia, eh, che, eh, che comunque non si diceva Elia ma in un altro modo, ma insomma forse avevano capito male questo, oppure o anche eh, pensavano che come tanti ebrei nella difficoltà estrema stesse chiamando il nome del profeta Elia. Subito dopo questi fatti Um, uno prese una spugna zuppata di aceto la pose in cima alla canna e gli diede da bere anche qui sappiamo che il Salmo ci offre uno spaccato profetico su questo cioè dice, eh, dice il Salmo è eh, bisete mi hanno dato da bere aceto quindi anche questa era una cosa straordinariamente prevista in modo dettagliato che poi è avvenuta come un evento storico in quel momento. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Vedete, continua il tema di Elia e continua un po' l'affrontare questo tema con, fa, con, con, con modo quasi deridente o anche con quella pseudo fede in questa possibilità che eh, non escludeva che lo stesse chiamando e che venisse ad aiutarlo. Non so, questa può essere un'interpretazione un po' estrema. Comunque, vediamo le due profezie di Malachia. Eh, Malachia 3, 1, dice «Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene», dice il Signore degli eserciti. E... Qui sarebbe stato eh, 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 il, messaggero, il messaggero che Dio dice manderò avanti a me. Quando eh, eh, 
Gesù parlava di Giovanni Battista, ricorderete che disse egli è quell'Elia che voi state aspettando. Perché si riferisce così a, 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 a lui con il nome di Elia? Perché poi sempre in Malachia, al capitolo 4, versi 5 e 6, dice ecco io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese con lo sterminio. Quindi qui si fa riferimento ad un messaggero, verosimilmente l'Elia, di cui poi parla alla fine del capitolo 4, che però Gesù dice già venuto, sarebbe stato Giovanni Battista, che era venuto ad annunciare che sarebbe giunto il Messia, sarebbe venuto, come dice qui, a spianare la via davanti a me. E stiamo parlando del profeta Malachia vissuto tra il 470 e il 430 a.C., quindi sempre 400 anni prima dei fatti in questione. Ed è ammirabile una, una cosa, fa sentire proprio parte di un disegno eh, così grande che parte da lontano ed era ben dettagliato, in ogni, eh, tanto da, da essere dettagliato fino all'aceto che gli viene dato da bere, qualcosa che mi lascia sempre stupefatto ma ecco quindi Gesù dice quello lì è già venuto se voi lo volete sapere ed era Giovanni che mi ha preparato la strada però questo non esclude che l'Elia di cui si parla e in cui avevano grande fede il popolo ebraico e sarebbe veramente tornato prima dell'avvento del Messia sarebbe, potrebbe comunque venire perché il Messia tornerà una seconda volta e, e, e quindi alcuni ebrei messianici dicono è vero, anche questa, è vero anche questo riferimento Elia secondo la, la profezia eh, di Malachia potrebbe tornare prima del secondo avvento del Messia che coinciderà con il grande giorno e terribile del giudizio eh, di Dio il giudizio alla fine dei tempi tanto vero che nel seder pasquale c'era poi un quinto calice che era chiamato il calice di Elia e durante la cena veniva lasciato un posto vuoto a tavola ancora oggi a casa perché eh, dalla porta può sempre entrare Elia annunciando l'arrivo e l'avvento del Messia questa grande attesa è proprio eh, che fa parte anche delle loro consuetudini più quotidiane più quotidiane. Ecco perché ora questo l'ho voluto dire un po' più in dettaglio per spiegare il perché in una situazione così drammatica vengono fuori queste esclamazioni, forse sta chiamando Elia, ecco vediamo se arriva lì a prenderlo. In qualche modo a me fa pensare che c'era poi in fondo in fondo un'attesa un inconsapevole probabilmente, ma questo lo dico io e quindi può avere il valore che ha, ma che che si stava assistendo ad, ad avvenimenti fuori del comune, a qualcosa che non era poi così scontato che fossero naturali, tanto vero che si fece buio dalle tre, dalle, da mezzogiorno alle tre, mentre questi dicevano vediamo se viene Elia, quindi l'avranno anche detto perché era consuetudine o perché lo schernivano, ma forse anche avranno iniziato a farsi qualche domanda, ecco io ho questa sensazione del tutto personale e quindi ehm, verosimile ma solo personale al verso 50 dice Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce rese lo spirito qui c'è questo grido che viene emesso rendere lo spirito in sostanza se lo traduciamo con la parola che avranno usato ruach che vuol dire spirito e in greco è pneuma viene usato qui Rendere lo spirito vuol dire come fare un soffio sul letto di morte e soffiare fuori eh, lo spirito, ecco vuol dire questo. Alcuni dicono che nella descrizione di Matteo che dice rese lo spirito vuol dire che fu un atto volontario di rimettere lo spirito al padre, così come fu un atto volontario quello di subire tutto quello che ha subito. A Gesù che chiaramente disse a me è stato dato il potere di dare la mia vita e di riprenderla. Ecco, quindi già questo lui l'aveva detto e quindi fa pensare che anche i termini che Matteo usa erano assolutamente in linea con le parole che il Signore aveva pronunciato. E qui iniziano i fatti ancora più straordinari, secondo me, che sono una sequenza eccezionale. Ed ecco nel momento in cui muore il Messia sulla croce, 
la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Questo è il primo evento, vogliamo enumerarli tutti insieme, poi uno per uno c'è un minimo di commento da poter fare. La cortina, questa tenda dentro il tempio, poi vi spiegherò dove era e come è accaduto, si è squarciata da cima a fondo in due. La terra tremò, secondo evento, le rocce si schiantarono, terzo evento, le tombe si aprirono, quarto evento e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, quinto evento. Dopo la risurrezione di Gesù, molti di questi morti risuscitati entrarono addirittura eh, nella città santa e apparvero a molti. Allora, la cortina del Tempio, eh, eh, ricorrendo a fonti ebreo messianiche, voglio spiegarvi, Brevemente questo, sapete bene che il Tempio era diviso in vari ambienti. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo conteneva un incensiere d'oro l'arca del patto tutta ricoperta d'oro nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna la verga di aronne che era fiorita e le tavole del patto e sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente questa dunque è la disposizione dei locali. L'arca dell'alleanza, che era nella parte più interna del tempio, era posta in una, in, in una stanza che era completamente buia, non c'era luce, ehm, luce e era divisa dal luogo santo dove i sacerdoti svolgevano le attività eh, loro spettanti eh, da una grande tenda. La tenda era alta e larga eh, molti metri da, eh, da elementi ritengo degni di fede cito come fonte sempre Rabbi Barni Kasdan che ha offerto una grande eh, bella ricostruzione di tutto il Vangelo di Matteo eh, dice che era, mh, questa, questa tenda era lunga eh, 18, circa 18 metri e larga 9 e ancora consisteva di una trama di 72 quadrati, eh, quindi voglio dire era, aveva anche una trama consistente perché erano dei quadrati messi insieme e il, il velo, questa tenda, era spessa quanto il palmo di una mano, quindi non era una tenda qualsiasi, che sembra che ci volevano 300 sacerdoti per poterla manipolare, per poterla muovere, quindi era molto pesante molto, e molto grande quando si, si spezzò da cima a fondo questo è l'evento ancora più eccezionale perché non solo si spezzò da sola qualcuno dice si spezzò in conseguenza del terremoto ma si spezzò da cima a fondo cosa eh, che rende l'evento lo ripeto del tutto inspiegabile e vorrei anche far notare che essendo il 15 di Nisan, ehm, in quel giorno, alle 3 del pomeriggio, circa 300 leviti si sarebbero dati convegno lì per poter fare le, i preparativi e sacrificare l'agnello scelto per la purificazione dell'intera nazione di Israele. E quindi tutto quello che noi stiamo narrando avvenne il 15 di Nisan e, l'ho già detto altre volte, l'ora in cui questo sacrificio aveva luogo erano le tre del pomeriggio, eh, cioè l'ora nona del 15 di Nisan. E l'ora nona del 15 di Nisan, l'agnello di Dio, il Messia, morì sulla croce e si spezzò il velo del Tempio, davanti a tutti questi sacerdoti che si apprestavano invece a fare quel sacrificio che per secoli avevano fatto. Allora, che vuol dire? Il velo del Tempio stava a significare che alla presenza di Dio eh, raffigurata e, e, e realmente eh, era venuto così dall'arca dell'alleanza che si trovava dentro questa stanza 
detta luogo santissimo, santo dei santi, e lì dentro era. Ecco, nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote nel giorno degli Yom Kippur con il sangue del capro sacrificato per il perdono dei peccati di tutta la nazione. Qui siamo a Pesach, qui siamo a primavera, Yom Kippur è a ottobre, quindi qui nessuno sarebbe entrato quel giorno dentro il, il velo, dentro la cortina, e stava a significare che tra gli uomini e Dio c'era una separazione netta, che solo una volta all'anno era possibile attraversare con il sangue versato per il perdono dei peccati, simboleggiato dal sangue di un capro che era stato scelto eh, per poterne ottenere il sangue. Quindi il fatto che la, la cortina si sia spezzata, questa tenda, sta a significare che con la morte redentiva del Messia non c'è più nessuna divisione tra Dio e gli uomini non c'è più bisogno del sacrificio di tori e di capri non c'è più bisogno di spargimento di sangue di alcuno perché tutto questo è stato fatto una volta e per sempre dal nostro Signore Yahusha I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiergli gli atti del culto ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno non senza sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo lo spirito santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo questo è una figura per il tempo presente i doni e i sacrifici offerti, secondo quel sistema, non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ecco, questa è un po' la storia, quindi capite che cosa voleva dire per questi pare centinaia di leviti e sacerdoti che erano lì davanti con l'agnello nazionale pronto o sacrificato appena che si spacca la cortina del Tempio proprio in quel momento. Vuol dire che il loro sacrificio non era più necessario, il loro ufficio sacerdotale non era più necessario. Dice che il velo del Tempio era la carne del Signore, cioè il corpo di Gesù che quando eh, morì eh, si spezzò l'impedimento, grazie al sangue di Gesù ora abbiamo accesso a Dio liberamente, senza più dover essere bloccati dalla cortina, dalla tenda che divideva, eh, che divideva i due, Dio dal suo popolo. Dunque, quindi la nuova via vivente, Gesù il suo sangue è la nuova via vivente perché ha riaperto la via per poter accedere a Dio vi leggo sempre dal racconto del Kazan perché sono notizie che io altrimenti non, non avrei l'avrei trovata da altre parti ma insomma queste sono molto esaurienti eh, eh, lui è andato a prendere delle fonti che hanno diciamo, una descrizione degli eventi eh, che sono succeduti a questa giornata e sentite è qualcosa che quasi commuove, da, da quando Gesù è morto fino a che il Tempio non fu distrutto dai Romani, che cosa successe? I nostri maestri ci insegnano che in questi 40 anni, allora, il, 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 nel giorno di Yom Kippur, il sommo sacerdote presentava davanti al Signore due capri e tirava a sorte per quale dovesse essere eh, sgozzato per prenderne il sangue e poi entrare nel luogo santissimo col sangue del capro e l'altro che, che venisse mandato da Azazel nel deserto cioè a morire nel deserto con le maledizioni 
scaricate sopra il suo capo dal sacerdote, dal sommo sacerdote che imponeva le mani a questo capo. Quindi uno avrebbe avuto una morte immediata, l'altro avrebbe avuto una morte nel deserto. E tiravano a sorte. Dice che per questi altri 40 anni non funzionò più questa cosa, perché sembra che eh, veniva sempre nella mano destra l'indicazione di quello che doveva essere sacrificato per il Signore e questo non, non tornava più ora a noi ci, ci può dire poco ma questi l'hanno fatto per, per secoli e secoli e ogni volta accadeva quello poi ancora dice anche la, il nastro ehm, eh, che era colorato eh, di color ehm, rosso porpora, un rosso forte non diventava più bianco perché perché mettevano eh, questo nastro o letto che lo mettevano sulle porte del tempio e tra le corna del capro e quando veniva sacrificato eh, il capo e eh, il sommo sacerdote entrava con il sangue eh, dentro il, il luogo santissimo il nastro rosso diventava bianco era un miracolo che avveniva ogni Yom Kippur e eh, dalle fonti storiche che sto leggendo questo si evince, non lo dice solo il Kasdan ma si ritrova in qualsiasi autore che vi racconti quali erano le cose che avvenivano a quel tempo e, ed è quello che diceva Davide nel Salmo quando diceva ehm, eh, lavami signore e diventerò più bianco della neve che i miei peccati diventino bianchi come la neve cioè c'era l'idea che quello che era macchiato dal peccato sarebbe diventato bianco grazie al perdono di Dio e quindi e dice questo non avvenne più dopo eh, la morte di Gesù inoltre ci furono dei problemi notevoli con, il, eh, con la luce della menorà ecco, ci furono problemi che la luce non rimaneva accesa quindi succede, era come se quello che avveniva da secoli nel Tempio per dire sì, il Signore ha perdonato e, e, la luce che indica la presenza dello Spirito Santo e l'attenzione di Dio sul suo popolo non, non, non dà più quella sua luce. Oppure un altro fenomeno che era avvenuto, non, le, non riuscivano più a tenere chiuse le porte del Tempio che si aprivano continuamente. E anche questo, dice, alcuni danno un'interpretazione, come dire, era il Tempio che si stava preparando a ricevere l'orda barbarica romana per la sua distruzione. Questo è quello che dicevano gli interpreti del Tempo. Insomma, io pensavo, penso che sia bene che noi sappiamo queste cose, perché non sono eh, conosciute da, da, da tutti, e fa pensare che immaginate 300 sacerdoti che vedono accadere quel che sta accadendo si fa buio per tre ore si strappa il velo che era impensabile perché nessuno poteva andare al di là se ci andava qualcuno che non era il sommo sacerdote il giorno di Yom Kippur moriva nessuno poteva entrare nella presenza di Dio quindi Gesù ci ha riaperto la via questo è il senso e, e poi il terremoto i morti risuscitano e, e poi per anni, per 40 anni non succedono più quei miracoli legati al perdono, legati alla benevolenza di Dio, la sua luce sul suo popolo, fino a che il Tempio non è stato distrutto. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo non con sangue di capri, di vitelli ma con il proprio sangue così ci ha acquistato una redenzione eterna infatti se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo Egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. 
Infatti dove c'è un testamento bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento infatti è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue di vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo e disse «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Lascia stupiti la reazione dei, dei romani, il centurione e quelli che erano con lui, eh, visto tutto ciò, dissero costui era veramente figlio di Dio. Allora, viste queste cose, che cosa vuol dire? Che loro dal luogo dove era stato crocifisso Gesù avevano potuto vedere queste cose, e cioè la tenda si squarcia, e, e poi eh, il terremoto, la, la, la tenebra, le rocce si schiantano, le tombe si aprono e se noi pensiamo che la tenda eh, che si squarcia poteva essere vista solo dal lato orientale, quindi la zona Monte degli Ulivi, eh, sembra da questa ricostruzione che la crocifissione abbia avuto luogo lì e non negli altri due luoghi dove solitamente ancora oggi si pensa che sia avvenuta. Tra l'altro questo luogo, il, 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 questo monte degli ulivi, era, a, ci, avrebbe anche questa interpretazione un ulteriore elemento a suo sostegno perché nella storia narrata nei numeri 19 eh, c'è l'indicazione eh, data da Dio di offrire al Signore una giovenca rossa, di bruciarne poi il corpo dopo aver fatto le aspersioni del sangue eh, e, e qui siamo ancora con la tenda del convegno eh, non, non siamo la tenda nel deserto non, non siamo al tempo del tempio ancora ma eh, dopo è stata mantenuta la prescrizione veniva uccisa questa giovenca rossa pura eccetera come, come tutti gli animali da sacrificare e eh, mh, veniva fatta aspersione verso il tempio con il suo sangue eh, come segno di purificazione e poi veniva bruciata e le ceneri venivano mischiate con l'acqua e l'acqua diventava l'acqua di purificazione per il popolo e questo, questo importantissimo sacrificio che veniva fatto veniva fatto nel, sul monte degli ulivi e, e, e quindi sembra che appunto colui che ha dato l'acqua di purificazione per il suo popolo è stato sacrificato nello stesso luogo dove si sacrificava la giovenca rossa di numeri 19. Ecco, c'è anche questo elemento forse che potrebbe far propendere per questa eh, interpre interpretazione. Dal verso 57 in avanti si dice fatto si sera venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Anche lui, non capisco io se vuol dire, anche lui rispetto ai discepoli noti che sappiamo o anche lui perché anche altri personaggi importanti del Sinedio erano diventati discepoli di Gesù, sappiamo di Nicodemo per esempio, quindi può avere una doppia valenza la lettura di questo anche e Giuseppe d'Arimatea si presenta a Pilato eh, per ottenere il corpo di Gesù, da notare che doveva essere veramente una persona importante 
perché non solo ha avuto accesso al governatore romano in così breve tempo, ma anche ha ottenuto quello che aveva chiesto, il corpo eh, di Gesù. E lui provvide al suo eh, seppellimento, alla cura del, del corpo per, le, per, per la sepoltura, in sostanza raccontano che la tradizione ebraica voleva che venisse messo un, un vestito, un panno di lino, un vestito senza tasche, come per dire di là non porti niente, e veniva spesso messo anche lo scialle della preghiera che, che, che usavano per la preghiera, senza però le frange, perché, che ricordavano i comandamenti di Dio, la Torah, la parola, perché dicevano ora non ha più bisogno di osservare i comandamenti. Ecco, insomma, sono piccole note così di tradizioni però per far capire che la sepoltura aveva un'importanza notevole eh, e il corpo veniva preso in massima cura per la sepoltura proprio perché il corpo, eh, riporto letture che ho fatto a proposito, dice che il corpo, siccome siamo fatti ad immagine di Dio, l'immagine di Dio va preservata fino a che per natura stessa, secondo i tempi scanditi dal Signore, non si deteriori e torni polvere. Siccome polvere era e polvere ritornerà, deve essere sepolto in terra. Questo è quello che eh, ci tramanda la tradizione ebraica e cristiana anche dopo. E, mh, la, vedete, la tomba era nuova, eh, Giuseppe da Rimatera era un ricco, eh, la tomba era vicina al luogo dove era stato crocifisso Gesù e doveva essere ricco perché in quella zona, molto vicina alla città, avere una tomba lì, un sepolcro lì, era veramente da ricchi. Questo è un commento anche questo che ho trovato. La tomba viene chiusa con una grande pietra e se ne andò. Eh, le due Marie eh, che, a cui facendo rimangono lì, vedete al verso 61, sedute di fronte al sepolcro per iniziare i sette giorni di lutto. I giorni di lutto. Um, il giorno successivo i capi dei sacerdoti e i farisei però si ritrovano da Pilato, immagino il sabato mattina si vanno da Pilato e iniziano a, a dire, guarda che lui ha detto che il terzo giorno sarebbe risuscitato, fa in modo che il corpo sia guardato eh, eh, perché eh, i suoi discepoli non lo rubino e poi dicano che è risuscitato, così diffondendo una fandonia. Comunque sia, eh, Pilato consente eh, di non solo avere delle guardie o mettere delle guardie sul posto, ma anche di sì, loro andarono e sigillarono anche la pietra. Quindi eh, non so, questo è un, un aspetto importante perché rende eh, veramente difficile, se non impossibile, eh, poterla spostare. Era sigillata, era una pietra molto grossa, pesante, ed era stata anche sigillata. E c'erano delle guardie eh, davanti per fare sorveglianza, di impedire quello che loro temevano, che qualcuno rubasse il corpo. Sappiamo poi com'è andata, ma ne parleremo eh, nel nostro prossimo incontro con il capitolo 28, anche l'ultimo del Vangelo scritto da Matteo. Beh, e con questo salutiamo tutti, eh, da Siena un abbraccio eh, canto nuovo.